നമസ്കാരം ക്ലാസിക് എപ്പിസോഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സംഗീത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പർച്ചറിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ സൈഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് അപ്പർച്ചർ എഫ് വാല്യൂ എഫ് ട്വൻറ്റി ടു ആകുമ്പോഴാണ് സ്മോളസ്റ്റ് അപ്പർച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ സൈഡ് ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നത് എഫ് വാല്യൂ അല്ലേ ഈ എഫ് വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് എപ്പർച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കാം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കാതെ അതായത് നമുക്കിപ്പം ഏരിയ വളരെ കുറവാണ് ഫോക്കസിൽ വരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവിൽ വയ്ക്കാം എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇനി കൂടുതൽ ഏരിയ ഫോക്കസിൽ വരേണ്ട സമയത്ത് എഫ് വാല്യൂ അത്രയും എഫ് ട്വൻറ്റി ടു അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്രയും ഏരിയ ഫോക്കസിലേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കുറേ എഫ് 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 അങ്ങനെ കുറേ എഫ് ഉള്ളതായിട്ട് വിചാരിക്കാം അതിൽ എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് എഫ് മാത്രം ഫോക്കസിൽ എഫ് ട്വൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ അത്രയും എഫ് ഫോക്കസിൽ അത്രയും ഏരിയ ഫോക്കസിലാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുക എഫ് വാല്യൂ മാത്രം നോക്കുക ഏരിയ എഫ് വാല്യൂ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏരിയ കുറയുന്നു അതായത് അപ്പർച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് അപ്പർച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് നല്ല എഫക്റ്റുകളുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ബൊക്കെ ഒരുവിധം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി ബൊക്കെ എഫക്റ്റിനെ പറ്റി അതായത് ലൈറ്റ് സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു നല്ല ഷേപ്പിൽ ബ്ലേഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസാണ് പൊതുവെ ബൊക്കെ എഫക്റ്റുകളുള്ള ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ബൊക്കെ എഫക്റ്റുകൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവിൽ വയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബ്ലർ ചെയ്ത് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും എഫ് വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവിൽ വയ്ക്കുക ലാർജസ്റ്റ് അപ്പർച്ചറാണ് കൺഫ്യൂസിങ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എഫ് വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എത്രയാണോ ക്യാമറയിൽ അല്ലെ ലെൻസിൽ അവൈലബിൾ ആയ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് സ്റ്റാറുകളാണ് അതായത് ഈ ഫോട്ടോകളുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ക്യാമറയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അതായത് അതിൽ എഫ് വാല്യൂ ഒരു എഫ് ഫോർട്ടീൻ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് ക്യാമറ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ സൂര്യനെ കാണുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതായത് ഫോക്കസ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഹാഫ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ജസ്റ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പല പേരുകളുണ്ട് അതിന് അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു രസകരമായ ഒരു ഒരു യൂസാണ് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സൂവിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പിൽ ആ കൂടിൻ്റെ കമ്പി അടക്കം ഫോട്ടോ എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊരു നമുക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നിയൊരു നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം നല്ല പോസിലൊക്കെ മൃഗങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പി കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശരിക്കും നമുക്ക് അപ്പർച്ചറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നേരത്തെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബൊക്കെ എഫക്റ്റിൽ ചെയ്തപോലെ എഫ് വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവിൽ ഏറ്റവും കുറവിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ
നമുക്ക് ഡിസ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാനും ഇതേ എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്ലേഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് അപ്പർച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി അപ്പർച്ചർ മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏരിയ കൂടുതൽ ഫോക്കസിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹയർ വാല്യൂ എഫ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അവൈലബിൾ എന്ന് എഫ് ട്വൻറ്റി ടു അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതായത് ഈ ബ്ലേഡ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ എഡ്ജസ്റ്റിലൂടെ ലൈറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷാർപ്നെസ് കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഹയർ വാല്യൂയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക ക്യാമറയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ലെൻസിൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളൊരു രണ്ട് വാല്യൂ കുറവ് അത് ലോവസ്റ്റ് ആയാലും ലാർജസ്റ്റ് അപ്പർച്ചർ ആയാലും നമുക്കൊരു വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ സ്വയം ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണത് നമുക്ക് സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തതാണ് ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കോണേഴ്സിലൊരു കളർ കാണാം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടൊരു ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലിയർ സ്കൈന് മുമ്പിൽ ചെറിയ ഇലകളൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കോണേഴ്സിലാണ് മെയിനായിട്ട് കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇതന്നെ ഹയർ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ലെൻസുകളിൽ ഇത് കുറവായിരിക്കും താരതമ്യേന അപ്പം ഈ ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ ഈ അപ്പർച്ചർ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും കാരണം അത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഓരോ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കുറയ്ക്കാനും നമ്മൾ ഹയസ്റ്റിലേക്ക് പോവാതെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വാല്യൂ എഫ് വാല്യൂ കുറച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറെക്കുറെ ഈ ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെയുള്ളൊരു എഫക്റ്റാണ് വിഗ്നേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോർണേഴ്സിലൊരു ഡാർക്കനിങ് അതായത് ബ്രൈറ്റ് സ്കൈ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോർണേഴ്സിലൊരു ഡാർക്കനിങ് ഉണ്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഡാർക്കനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ അത് ലാർജസ്റ്റ് അപ്പർ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അത് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എഫ് ഫോറിലാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ കാണാം ആ ഒരു കോർണേഴ്സ് ആ ഒരു കളർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇത് പിക്ചർ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കുന്ന അതിൽ ഐ എസ് ഒനി ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാനതിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് മാത്രം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പർച്ചർ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ആ കോർണേഴ്സിൽ അത് ഒഴിവായതായിട്ട് കാണാം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എപ്പർച്ചറിൻ്റെ യൂസേജസും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കുക കമൻ്റായിട്ടും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഐ ഡി ഇതാണ് സംഗീത് കെ കുട്ടൻ തന്നെയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാഗ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അതിലൂടെ അറിയിക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടെങ്കിൽ അതും സജഷൻസും അറിയിക്കുക എന്തായാലും ഇത് ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെ ഐ എസ് ഒയുടെയും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് താങ്ക് യു